டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் மேம் எனக்கு வந்து குழந்தை இன்மையே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போகிற அளவுக்குலாம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி எதனால வருது மேம் இப்போ சிலவங்களுக்கு அந்த யூட்ரஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கரு முட்டை வருது ஓவரியில் இருந்து கரு முட்டை வருது சிலவங்களுக்கு ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்கலாம் வீக்காக இருக்கலாம் அப்புறம் இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு ஸ்போம் அணுக்கள் கம்மியாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் சில ஜென்யூனுக்கு உண்மையான காரணங்கள் அது நம்ம சில டுகெதராக இருக்கிற டைமிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கம்மி ஆகிடும் அது தவிர அந்த பீசு ஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் சில பீசு ஓடி பீப்பிள் வந்து ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க ஸோ ஒபீஸாக இருந்தால் இன்னும் மோசம் மேஸ்பேஷனால் உங்களுக்கு அதுதான் நார்மல் இட்ஸ் இட்ஸ் அ நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபினாமினா ஆஃப் த பாடி கல்யாணம் ஆகி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஆகுது ஒரு தேர்ட்டிக்குள்ளே இருக்கிறாங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஐவிஎஃப் போக மாட்டோம் சில உங்களுக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஓலேஷனே வராது எக்ஸ்பார்மேஷனே சரியாக இருக்காது பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஆனால் எக்ஃபார்மேஷன் இருக்காது கரெக்டாக அப்போ எக்ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ரெக்னன்சி வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஃபார்ம்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மல் இன்டர்கோர்ஸ் இருக்கிறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக ஃபார்ம்ஸ் மேலே ஏறி போகணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம லேடிஸோட பாடி என்ன ஆகுன்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அதுவே அதுக்கு நம்ம ஃபாரின் பாடி மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் ஸோ ஆன்டிஸ்ஃபார்ம் சில சமயம் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார்ம் மைஸ் ஃபார்ம்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஜீன் வந்து இந்த அப்பாவுக்கும் இருக்கலாம் அப்பாவோட தங்கச்சிக்கும் இருக்கலாம் சரியா இப்ப தங்கச்சியோட பையனுக்கும் அந்த ஜீன் போயிருக்கலாம் இப்போ ஒன்று அத்தை மாமா பொண்ணை கல்யாணம் பண்றப்ப என்ன ஆகும் இதுக்கு இருக்கிற பாதி ஜீன் இதுக்கு இருக்க பாதி மாதிரி சேர்ந்துடும் சேர்ந்து பயர் வந்துற மாதிரி அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும் நம்ம உலகத்துல வந்து எவ்வளவோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பட் ஒரு ஒரு பொண்ணு அம்மா வாக்குறது தான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நமக்கு அது குழந்தை எடுக்கிறப்போ இல்ல நேர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா டாக்டர் விஜயா கணேஷ் மேம் தான் இருக்காங்க இன்ஃபர்டிலிட்டி பத்தி நிறைய பேத்துக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஐவிஎஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கே வந்து ஒரு திங்கு ஐவிஎஃப்ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஃபெமிலியரான வேர்டா இருக்கும் பட் ஆனா பின்னாடி நம்ம அம்மாக்களா இருக்கட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கிராமப்புறம்லாம் எடுத்துக்கிட்டு ஐவிஎஃப்னா என்ன அப்படின்னு தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ டீடைல்டா வந்து நம்ம மேம் கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க ஹாய் மேம் ஹாய் ஐஸ்வர்யா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா என்ன வைக்கிறேன்னா ஐவிஎஃப் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எனக்கே வந்து ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் ஓகே இதுதான் ஐவிஎஃப் அப்படின்னு பட் ஆனா கிராமப்புறம் இருக்க பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இன்னுமே வந்து ஐவிஎஃப்ஓட அந்த இதெல்லாம் வந்து தெரியாம இருக்கு ஸோ ஐவிஎஃப்னா என்ன மேம் இப்போ ஐவிஎஃப்னா அதை முழுசா எழுதணும்னா இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அதை ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணி ஐவிஎஃப்னு சொல்றோம் அது இங்கிலீஷ்ல இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் தமிழ்ல வந்து சோதனை குழாய் குழந்தை இப்போ நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறது தான் டெஸ்ட்டு பேபி இப்போ டெஸ்ட்டு பேபினா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபேமிலியர் தெரியும் ஸோ அதனால் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் வந்து இன்வெட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இப்போ எப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்ம உள்ள கரு தரிக்கிறது உள்ள பாடி உள்ள தரிக்குது அது இன் வைவோ உள்ள நடக்குது எது வெளியில் பண்ணாலும் இன் விட்ரோ ஓகே விட்ரோ இஸ் வெளியில் ஸோ அது நம்ம கரு முட்டை எல்லாத்தையும் வெளியில் வச்சு நம்ம இணைய வச்சு வைக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் முட்டையும் அணுக்களையும் வெளியில் இணைய வைக்கிறோம் ஸோ இட்ஸ் கால் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த இன் விட்ரோ எதில் நடக்குதுன்னா லேபில் ஒரு டெஸ்ட்டு ஒரு அதுக்கு சில பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அதுல தான் அது வளரும் அதனால அது டெஸ்ட் பேபின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான் அண்ட் இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டின்னு வந்து நிறைய பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் டாக்டர்ஸ்கிட்ட போய் மேம் எனக்கு வந்து குழந்தை இன்மையே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து டிப்ரெஷனுக்கு போகிற அளவுக்குலாம் வந்துருச்சு ஸோ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி எதனால வருது மேம் இப்போ இன்ஃபர்டிலிட்டி எதனால வருது சில வந்து சில இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து ஜென்யூனாக இருக்கும் உண்மையான காரணங்கள் சில உண்மையான காரணங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபெலோ பெயின் டியூப் நமக்கு கர்ப்பப்பை இருக்குது கர்ப்பப்பை பக்கத்தில் கரு இணை குழாய் ஃபெலோ பெயின் டியூப் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஃபெலோ பெயின் டியூப் சில உங்களுக்கு பிளாக் ஆகிடும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது கிருமி பாதிப்புகள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அந்த டியூப்ஸ் பிளாக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஜென்யூன் காரணம் ப்ளஸ் சில உங்களுக்கு அந்த யூட்ரஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி கரு முட்டை வருது சில ஓவரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஓவரியில் இருந்து கரு
முன்னாடி இருந்துச்சு இப்போ வந்து எல்லாருக்கும் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு நம்ம அதை பத்தி நிறைய பேச ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஜனங்களும் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து நிறைய தெரியுது மீடியா வந்துருச்சு இப்போ வெளியில முன்னாடி அதை பத்தி பேச குழந்தை இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு சோசியல் இஷ்யூஸ் சொல்ல மாட்டாங்க அப்புறம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்போ எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோம் யாருக்கு ப்ராப்ளமோ ஹஸ்பண்ட் ப்ராப்ளம்னா கூட இந்த ஒய்ஃபுக்கு இல்லைன்னா அடுத்த ஒய்ஃபை கல்யாணம் பண்ணிடுவாங்க அப்போல்லாம் அக்செப்டடாக இருக்கும் அப்போ பெருசாக வெளியில் வராது ஆமாம் தெரிய பேச மாட்டோம் பசங்க <laughs> 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 கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே படிக்கணும் கெரியர் ஓரியன்டாக இருக்குது ஏர்ன் பண்ணணும் எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ அவங்களுடைய அதே மாதிரி ரெண்டு பேருமே அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்மளுடைய அந்த டுகெதராக இருக்கிற டைமிங்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கம்மி ஆகிடும் கரெக்டாக எந்த டைமில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபேமிலியில் இருக்கணுமோ அந்த டைம் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஏஜ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக ஆக என்ன ஆகுனா நமக்கும் ஏஜ் ஆகுறப்போ அந்த கரு முட்டைங்களை எக்கோடைய ஏஜஸும் ஜாஸ்தி ஆகுது ஸோ யங்கர் ஏஜ் மாதிரி இருக்காது ஸோ அந்த ஆஸ் இட் இஸ் ஏஜிங் ப்ராசஸ்னால உங்களுக்கு கொஞ்சம் <laughs> 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 எல்லாம் <laughs> 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 ஃபுட் ஹேபிட்னால எல்லா ஆர்கன்ஸும் ஃபெயிலியர் பிரச்சனைகள் வருதோ அதே தான் ஓவரிக்கும் இப்போ ஃபேட் எல்லாம் அஜாஸ்தியாக அஜாஸ்தியாக பாடியில் ஒபிசிட்டி வர வர உங்களுக்கு பீரியட் சைக்கிள்ஸ் ரெகுலர் இரெகுலராக ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் அது இரெகுலர் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் வர்றது கம்மியாகும் எல்லா சான்சஸ் வரும் சூப்பர் மேம் அண்ட் வந்து பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க பெண்களுக்கு அதிகமாக வந்து இப்போ சந்திக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து பிசிஓடி பிசிஓஎஸ் இதனால் எது எவ்வளோ அளவு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி வந்து அதிகமாகிட்டே போகுது மக்களுக்கு மேம் இப்போ பிசிஓடினால் இன்ஃபர்டிலிட்டினா உங்களுக்கு அதான் சொன்னல இப்போ பிசிஓ ஆல்ரெடி பிசிஓடி இருக்குது நமக்கு அப்படிங்கிறப்போ பிசிஓடி என்ன என் அதனுடைய என்ன விளைவுகள்னா ஒன்று பிசிஓடி இருக்கிறப்ப இரகுலர் சைக்கிள்ஸ் வரலாம் இரகுலர் சைக்கிள்ஸ் வந்துட்டு நார்மல் பிளீடிங் ஆகும் இரகுல் சைக்கிள்ஸ் அந்த நாற்பது நாள் ஐம்பது நாளுக்கு ஒரு தடவை வரும் அப்போ சொல்கிறது கரெக்டாக பிளீடிங் வரும் சில உங்களுக்கு ஐம்பது நாள் அறுபது நாள் வந்து ஜாஸ்தி பிளீடிங் போகும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறப்போ நமக்கு வந்து அந்த கரெக்டாக ஓவலேஷன் நடக்கலை மாதத்தில் ஒரு தடவை கருமூட்டை வெளியேறணும் அந்த எக்கு ஓவலேஷன் அது கரெக்டாக நடக்கலைன்னா நமக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து அதான் சொல்கிற ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேரும் டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருந்து நார்மலாக ஃபேமிலி லைஃப் லீட் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டைமில் நீங்கள் சேர்ந்துருந்தா பிள்ளைங்க ப்ரெக்னன்சி வரும் ஆல்ரெடி நமக்கு டென்ஷன் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் பிசிஓடி இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து இரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் எப்போ எக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த நாற்பது நாள் இல்லை அறுபது நாள் எப்பயோ ஒரு நாள் ஒரு அந்த எக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த டைம் இவங்க கால்குலேட் பண்ணி இருக்கிறாங்களான்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போ வந்து ஸோ தட் இஸ் அ பிசிஓ அந்த பிசிஓ அந்த பிரச்சனை தான் ஒன்று ஸோ அந்த டைமில் கரெக்டாக அவங்களால கால்குலேட் பண்ணியும் இருக்க முடியாது ஸோ மிஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ அந்த பிசிஓடியில் ப்ரெக்னன்சி வந்து ரேட் கொஞ்சம் கம்மி அது தவிர அந்த பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க வந்து ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் சில பிசிஓடி பீப்புள் வந்து ரொம்ப ஒபிஸாக இருப்பாங்க ஆமாம் ஸோ ஒபிஸாக இருந்தால் இன்னும் மோசம் ஸோ பிசிஓடி ஒபிசிட்டி இது எல்லாம் இன்டர் கனெக்டடு ஸோ பிசிஓ ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபட்டிஸும் வரலாம் கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி ஆகலாம் ஓகே மேம் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் வந்து சும்மா குரோம்லயா அந்த மாதிரி கூகுள்ல நான் சும்மா இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்க்கும் போது அதிகமாக வந்து யங் பீப்புள்ஸ் வந்து மேஸ்ட்ரு பேஷண்ட் பண்ணுறதுனால வந்து அந்த ஸ்பேம் கவுண்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுது அப்படின்னு கேள்விப்படுறேன் ஸோ அதனாலேயே வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கா பேஷண்ட்டுக்கு இல்லை அது வந்து ஒரு காரணமே கிடையாது மேம் இல்லை அது ஒரு காரணமே இல்லை மேஸ்ட்ரேஷனால உங்களுக்கு அதுதான் நார்மல் இட் இஸ் இட்ஸ் அ நார்மல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபினாமினா ஆஃப் த பாடி ஸோ அது வந்து பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதனால உங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலி வராது அன்லஸ் த ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹி டஸ் ஒன்லி தட் ஹி டசன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் செக்ஸ் வித் ஒய்ஃப்னா தான் பிரச்சனை 
அண்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஐவிஎஃப் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்லாம் வந்து மேற்கொண்டால் வந்து அட் லாஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு சக்ஸஸ் ரேட்டை கொண்டு வருது மேம் இப்போ ஐவிஎஃப்பில் வந்து நம்ம ஐவிஎஃப்னு சொல்கிறப்ப நம்ம எக்ஸ் எனி ஏஜ் குரூப் வேறு யங்கர் ஏஜ் குரூப்போ ஓல்டர் ஏஜ் குரூப்போ நம்ம என்ன பண்ணாலுமே நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸ்பேர்ம்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண இப்போ எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பேர்ம்ஸ் எடுத்து எக் உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணி ஃபட்டில் இணைஞ்சுதா இல்லையான்னு பார்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எம்ப்ரியோ இப்போ இது வந்து நம்ம இப்போ இன்றைக்கி எக்கு எடுக்கிறோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் அது வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் நம்ம சயின்ஸில் படித்ததா தெரியும் டூ செல் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவைட் ஆகும் டூ செல் ஃபோர் செல் எயிட் செல் முன்னாடி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி எல்லாம் இப்போ ஃபைவ் எஃப்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி வந்து பிகினிங் டைம்லலாம் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறோமே அப்போது அது ஃபோர் செல் அதுக்கு லேபில் இதெல்லாம் இணைய வச்சுட்டு டூ செல் ஃபோர் செல் வரைக்கும் தான் நம்மளால் வளர்க்க முடிஞ்சது அப்போ அந்த அளவுக்கு தான் டெக்னிக்கலி பாசிபிளாக இருந்தது ஏன்னா நம்ம ஸ்பாம்ஸ் நம்ம எக்ஸெல்லாம் வளர்க்குறோம்னா அதுக்கு தேவையான மீடியம் வேணும் கல்ச்சர் மீடியம் வளர்க்குறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அப்போல்லாம் வந்து ஈஸியாக கிடைக்காது எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால அந்த அளவு ஃபோர் செல்ஸ் வரைக்கும் வளர்த்து போட்டுட்டு இருந்தோம் சரி அப்போ அதுவே பெரிய விஷயம் அதில் கொஞ்சம் சக்ஸஸ் ரேட் வந்தது அப்போ அதுலேயே சக்ஸஸ் வரலன்னு என்ன பண்ணாங்க டூ டேஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வளர்க்க வைக்கிறத இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தேர்ட் டே வரைக்கும் வளர்க்க வச்சாங்க அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு சயின்டிஃபிக் சயின்ஸில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து வந்து இப்போது வந்து ஃபிஃப்த் டே வரைக்கும் சிக்ஸ்த் டே வரைக்கும் நம்ம இம்ப்ரூவ் வளர்க்குறோம் பிளாஸ்டோ சிஸ்டம் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம நேச்சுரலாக பாடிக்குள்ளே அந்த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் வரைக்கும் ஃபார்ம் ஆகி தான் யூட்ரஸ்குள்ள பதிய ஆரம்பிக்கும் அந்த கரு ஸோ இப்போ அந்த அளவுக்கு வளர்க்க முடியுது ஸோ இப்போ இப்போ என்னன்னா நாங்கள் அந்த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் வரைக்கும் வளர்க்குறோம் இம்ப்ரூவ் வளர்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சான்சஸ் ஆர் மோ வென் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் ஸோ ஐவிஎஃப்க்கு எவ்வளோ சக்ஸஸ் ரேட் இது வரைக்கும் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பக்காவாக இருந்தால் கூட மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட் கொடுக்கலாம் எங்கன்னா ஹைலி குவாலிஃபை அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல நம்ம கொடுக்கலாம் ஜென்ரலாக நம்ம இதிலலாம் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சக்ஸஸ் ரேட்டு இருக்குது அண்ட் அந்த இன்குபேட்டரில் வச்சுட்டு அதை எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு தெரியுமா ஆ இப்போ இன்குபேட்டர் இருக்கிற எக்ஸாம் ஃபார்ம் அந்த எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆனது எடுத்து ஒரு கெத்திட்டுன்னு சொல்லுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெத்திட்டு அதில் லோட் பண்ணணும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு அதை லோட் பண்ணி அதுக்குன்னு இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டி எடுக்கணும்னு இருக்குது இவ்வளோ மைக்ரோ லிட்டர்ஸ் தான் அந்த எம்ப்ரியோவோட சேர்த்து எடுத்து யூட்ரஸ் உள்ளே போடுவோம் இன்ஜெக்ஷன் கிடையாது உத்தர மாதிரிலாம் இன்ஜெக்ஷன் கிடையாது சரி நம்ம கேட்கணுமே யூட்ரஸில் வந்து ஓப்பனிங் இருக்கு இல்லையா அதில் தான் மென்ஸ்ட்ரல் பிளீடிங் ஸோ அதே யூட்ரஸ்குள்ளே போட்டு விட்ருவோம் ஸோ அது ஈஸி ப்ரொசீஜர் தான் எப்படி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒன்லி நம்ம எக் எடுக்கிறோம் இல்லையா அது மட்டும்தான் கொஞ்சம் அனசிஸியாக கொடுத்துட்டு வஜனல் வழியாகவே நம்ம எடுப்போம் எக்ஸ அந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் கைடட்டில் ஸ்கேன் மிஷின் இருக்கணும் அதோட ஹெல்ப்லேயே சின்ன நீடில் போட்டு எடுத்துருவோம் பெரிய ஆப்ரேஷன் ப்ரொசீஜர்லாம் கிடையாது ஐவிஎஃப்ங்கிறது டேர்ம் தான் பெரிய பயப்படுற மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ரொசீஜர் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பைபாஸ் சர்ஜரி இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி மாதிரியோ இல்லை வேறு மாதிரி சர்ஜரி மாதிரியோ காம்ப்ளீ இது ரொம்ப கஷ்டமான சர்ஜரி கிடையாது சரியா பட் ஐவிஎஃப்னா எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஐயோ ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப் ஒன்லி திங் இஸ் இட்ஸ் அ லாங் ப்ராசஸ் நம்ம எக்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்தணும் டெய்லி இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து எக்ஸ் நிறையா வர வைக்கணும் ஆல்ரெடி எக்ஸ் இருக்குது ஓவரியில் பட் நம்ம நிறைய ஸ்டிமுலேட் பண்ணி நிறையா வர வைப்போம் அப்போ இன்ஜெக்ஷன் ரெகுலராக ஒரு டெய்லி ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு டென் டேஸ் இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கணும் அந்த பெயின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராசஸ் எக்ஸ் எடுக்கணும் எக்ஸ் எடுக்கிறதெல்லாம் வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ் தான் சீசை கொடுத்துட்டு வெஜ் நேரம் வெளியே எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு அவங்க அப்போ ஆட்டில் நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ ஈஸி ப்ரொசீஜர் பட் இது நம்ம நம்ம சொசைட்டிக்கு வந்து ஒரு ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால பெருசாக போய் ஐவிஎஃப்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சோஷியல் இது மாதிரி ஆகிடுச்சு ஐயோ ஐவிஎஃப் பண்ணினா அது என்னவோ வேறு ஏதோ ப்ரொசீஜர் பண்ணி பிறந்த குழந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் அண்ட் ஐவிஎஃப் பண்ண பின்னாடி வந்து மதர் வந்து எந்த மாதிரி அவங்கள கேர் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ ப்ரெக்னென்ட் ஆனாலே வந்து பயங்கர கேர் எடுத்து பார்த்துவாங்க ஸோ ஆனால் ஐவிஎஃப் பண்ணும் போது எவ்வள
கேர்ஃபுல்லா இருங்க அந்த பிரெக்னன்சி பீரியட் வரைக்கும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க ரெஸ்ட்ல இருங்க நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லுவோம் அப்பதான் கொஞ்சம் கேட்பாங்க எல்லாமே <laughs> நல்லா இருக்கும் <laughs> லேடிஸ்க்கு வந்து எக்ஸு கரெக்டாக நார்மல் ரெகுலர் மென்சஸ் ஃபாலிக்கல் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ் எல்லாம் நல்லா வருது ஹஸ்பண்டுக்கும் ஸ்போம் கவுண்ட்லாம் நல்லா இருக்கு நார்மலாக இன்டர்கோஸ் எல்லாமே இருக்கிறாங்க பட் ஸ்டில் ப்ரெக்னன்சி வரல அப்படிங்கிறப்ப நாங்கள் என்ன பண்றோம் டிபெண்டிங் அப்பா அந்த ஏஜ் அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி கல்யாணம் ஆகி ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஆகுது ஒரு தேர்ட்டிக்குள்ள இருக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவோம் ஐவிஎஃப் போக மாட்டோம் நம்ம என்ன பண்ண சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு ஃபாலிக்குலர் மானிட்டரிங் சொல்லுவோம் வர சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஃபார்மேஷன் எப்படி ஆகுது ரெகுலராக நேச்சுரலாக எவ்ரி மந்த் வர மாதிரி ஓவலேஷன் நடக்குதா சில சில உங்களுக்கு கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ஓவலேஷனே வராது எக்ஸ் ஃபார்மேஷனே சரியாக இருக்காது பீரியட்ஸ் கரெக்டாக வரும் ஆனால் எக் ஃபார்மேஷன் இருக்காது கரெக்டாக அப்போ எக் ஃபார்மேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் அந்த ப்ரெக்னன்சி வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் சரியா ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் ஓவலேஷன் மானிட்டர் பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டாக அந்த ஓவலேஷன் வர டைமில் ஹஸ்பண்ட் அவருக்கும் நம்ம ஸ்வம் அண்ட் கவுண்ட் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து அந்த டைமில் இன்டர்கோர்ஸ் இருக்க சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த இன்டர்கோர்ஸ் இந்த டைம் டயூ அதாவது ஃபாலிக்குலர் ஸ்டடி வித் டைம் இன்டர்கோர்ஸ் இதில் ப்ரெக்னன்சி வரலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த கேர்ளுக்கு வந்து டியூப்ல பிளாக் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் இதை பார்த்து டியூப்ல பிளாக் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஹஸ்பண்டை செவன் கொடுக்க சொல்லிட்டு ஓவலேஷன் நம்ம வந்து எக்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பட் ஸ்டில் ப்ரெக்னன்சி வரல ஹஸ்பண்ட் கவுண்ட் நல்லா இருந்தாலும் ப்ரெக்னன்சி வரலங்கிறப்போ ஹஸ்பண்டை செவன் சாம்பிள் கொடுக்க சொல்லி அதில் அந்த ஸ்பாம்ஸ் எடுத்து நம்ம யூட்ரஸில் போட்டு விடுவோம் அதாவது ஸ்பாம்ஸ் வந்து நீங்கள் நார்மல் இன்டர்கோர்ஸ் இருக்கிறப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக ஸ்பாம்ஸ் மேலே ஏறி போகணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம லேடிஸோட பாடி என்ன ஆகும்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா அதுனே அதுக்கு நம்ம ஃபாரின் பாடி மாதிரி ஸ்பாம்ஸ் ஸோ ஆன்டி ஸ்பாம் சில சமயம் ஆன்டி பாடி ஸ்பாம் மாதிரி ஸ்பாம்ஸை ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ஒன்ஸ் சே வேறு ஏதாவது அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் இந்த வெஜேனால் இருந்தனா ஸ்பாம்ஸ் மேலே போகாது ஸோ இதை பைபாஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்ட்ரா யூட்ரன் இன்சமினேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ அந்த இன்ட்ராயூட்டர் இன்சமினேஷன் வந்து யாருக்குன்னா லோ கவுண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப லோ இல்லை ஒரு மீடியமாக கவுண்ட் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அந்த இன்ட்ராயூட்டர் இன்சமினேஷன் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லை பிசிஓஸ் கூட நாங்கள் இன்ட்ராயூட்டர் இன்சமினேஷன் ட்ரை பண்ணுவோம் இல்லை நார்மல் கவுண்ட் பட் ஆனாலும் ப்ரெக்னன்சியாக வரலனாலும் இன்ட்ரா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவோம் இதுதான் சிம்பிள் ப்ராசஸ் ஓகே ஓகே அண்ட் சூப்பர் மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்னா நீங்க அது நம்ம ஓல்டு டேர்ம் தான் டெஸ்ட் டியூப் பேபி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஓவரா ரியாக்ஷன் இருக்காது ஜஸ்ட் ஒரு என்ன ஒரு ரொபோட்டிக் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் அதனால வந்து இப்ப வந்து கிளாரிஃபை பண்ணணும்னு நான் கேட்கறேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளோக்கா நம்ம நார்மல் பேபி மாதிரி ரியாக்ஷன் இருக்காது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது என்ன மேம் உண்மையா குழந்தைக்கு ரியாக்ஷன் அவ்வளோக்கா ரியாக்ஷன் இருக்காது நீங்க இப்பெல்லாம் நீங்க கேளுங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க மேம் உங்க கிட்ட பிறந்த குழந்தை தாங்க முடியல அந்த சுறுசுறுப்பா அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க வரந்துட்டாங்கனாலே நம்ம நிறைய அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் அறிஞ்சிட்டு அவங்களுடைய நியூட்ரிஷன் என்ன டெஃபிஷியன்சி இந்த பார்த்துட்டு நம்ம சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறோம்ல சோ அதுல எல்லாமே நல்லா இருக்கும் சோ பிறக்கிற பேபிஸும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க எதுவும் ஐவிஎஃப் பேபிஸ் வந்து எதுவும் டிஃபரன்ஸா இருக்கு அது நல்லா ஆக்டிவா நல்லா இருக்கும் அண்ட் இப்போ ஜெனட்டிக்கலாக பார்த்தா இப்போ ஒரு மாமாவை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டா வந்து அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு குழந்தையில வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நார்மலாக வந்து அது மித்தான் தெரியல பட் இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த ஐவிஎஃப் பேபியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஜெனட்டிக்கலாக வந்து ரிலேஷனை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் போது அது ஏன் மேம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது இப்போ சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணுறோன்னா இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ அது நம்ம இப்போ ஒரு வியாதி இருக்குது இப்போ நம்ம அப்பா வழியில் அல்ல அம்மா சைட்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ டயபெட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்களேன் அது ஃபேமிலி ஃபேமிலியாக வரும் இப்போ அப்போ வந்து இப்போ அப்பாவுக்கு டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்போது அவங்களுக்கு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ குழந்தைக்கு வர சான்ஸ் இருக்குது இதே இந்த பொண்ணு சரி இப்போ ஒரு அப்பா ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணுக்கு அப்பா கிட்டேருந்து வர்றதுக்கு
அந்த ஜீன் எப்படினாலும் இங்க இங்க ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கும் இப்போ ஒன்று அத்தை மாமா பொண்ணை கல்யாணம் பண்றப்ப என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் இது இதுக்கு இதுக்கு இருக்கிற பாதி ஜீன் இதுக்கு இருக்கிற பாதி மாதிரி சேர்ந்துடும் சேர்ந்து ஃபயர் வந்துடும் மாதிரி அது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும் ஸோ அதனால தான் எதுவுமே நம்ம சொந்தத்துக்குள்ள கல்யாணம் பண்றப்ப சுத்தி சுத்தி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த ஜீன்ஸ் மோர் சான்சஸ் ஓகே மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன இப்போ ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இன்குபேட்டரில் வைக்கிறோம் அந்த ஸ்பேம் எடுத்தோ எக் எடுத்து இது பண்ணுறோம் ஸோ நம்ம பேஷண்ட் வரும்போது கேட்பாங்களா இது வந்து எங்களோட தான் ஒரு டவுட்டோடே இருப்பாங்களா ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி கிளாரிஃபை பண்ணுறீங்க மேம் இப்போ பேஷண்ட் வந்து அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்ம இது பண்ணிடுவோம் நேம் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுலேருந்தே பேஷண்ட்டு ஒரு ஐடி நம்பர் கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் அவங்களுடைய எக்ஸி எதுனாலுமே எல்லாத்துலேயுமே லேபிள் நடக்கும் எந்த மிஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு சான்சஸே வராது மிஸ் பாம்ஸ் ஹஸ்பண்ட்ஸ் பாம்ஸ் கொடுத்தாலும் அந்த கூட அவர் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்குற கண்டெய்னர்லேருந்து நேம் பிளட் கோ எல்லாம் எழுதிடுவாங்க சரியா ஸோ அதனால அதுக்கு தனியாக கேர் எடுத்துப்போம் மிக்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி ரொம்ப ரேராக சம் எரர்ஸ் வரலாம் நம்ம சில ஹியூமன் எரர்ஸ் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் உண்டு பட் முடிஞ்ச அளவு ஸ்டார்டிங் பேஷண்ட் என்ட்ரி ஆனதுலேருந்து ஒரு கம்பெனி ஐடி நம்பர் கொடுத்து ஃபாலோ பண்ணுறோம் ப்ளஸ் அவங்க எக்ஸ் எடுத்தாலுமே தனி இது அவங்களுக்கு தனித்தனி அவங்களுக்கு எங்கே எடுக்கிறோமோ அதில் எல்லாத்தையும் அவங்க நேம் எழுதி லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது மாதிரி ஹஸ்பண்ட் சைட்லேயுமே எல்லா கண்டெய்னர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே லேபிள் இருக்கும் ஸோ எதுவும் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸே இருக்காது ஏன்னா இப்போ முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம் ஏன்னா சப்போஸ் மிக்ஸ் ஆகி இப்போ சப்போ அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்தால் கூட ஜெனடிக் அனாலிசிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் பேரண்டல் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ முடியும் ஸோ அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் இப்போ நம்மளும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போ எல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் எல்லாருமே பண்ண பண்ணுறோம் நேம் மெயின்லி அதை நேம் பண்ணுறது தான் அதை பண்ணி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்குறோம் ஒரு பேபி கொண்டு அப்படி எப்படி இருக்கணும் நம்மளால் இவ்வளோ ஒரு அச்சீவ் ஒரு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அது அது கூட அது எவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம் ஒரு ஒருத்தரும் உங்களுக்கு எத்தனையோ வருஷம் இப்போ கூட இப்போ வந்துட்டு போனாங்க இப்போ இங்கே பார்த்து இது வரப்போ இருந்தாங்களா இல்லையான்னு தெரில அவங்க ஹஸ்பண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து அவங்க என்னோட இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எத்தனையோ ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜர் பண்ணியாச்சு கரிசியில் ஒரு ஒரு ஐவிஎஃப் ப்ரொசீஜரில் அவளுக்கு குழந்த பிறந்தது ஸோ இப்போ அவங்க வந்து கொடுத்துட்டு ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க நமக்கு அது அந்த குழந்தை எடுக்கிறப்போ இல்லை நமக்கே நமக்கு நம் கடவுள் கிசி நமக்கு 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 கடவுள் நமக்கு ஒரு ஏதோ நமக்கும் ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் நமக்கும் இருக்குது அதனால தான் நமக்கு இவங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுதுன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது தவிர வந்து எப்படின்னா நமக்கு நம்ம எவ்வளோ நம்ம உலகத்தில் வந்து எவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஒரு ஒரு பொண்ணு அம்மா வாக்குறது தான் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்டு சூப்பராக வந்து இந்த கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சு மேம் ஐவிஎஃப்னா என்னென்னே தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்டு தெரிஞ்சும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரியாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த இன்டர்வியூ மூலமாக அவங்க தெரிஞ்சிட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பரான ஒரு கான்வர்சேஷன் ரொம்ப தேங்க்யூ